हाई देयर ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की फाइनल टर्म प्रिपरेशन सीरीज की वीडियो है कम्प्लीट सीरीज इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको सी एस टू जीरो वन इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म के सॉल्व एम सी क्यूज करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए तो इसमें सबसे पहले ये कि आप पॉइंटर इज आ स्पेशल वेरिएबल डेट कंटेन एक पॉइंटर जो है एक स्पेशल वेरिएबल होता है जो कि कंटेन करता है इनमें से क्या वो है मेमोरी एड्रेस उसके बाद ये रेफरेंस वैल्यू टाइप डेटा रेफरेंस वैल्यू टाइप डेटा द कोड इज रिटर्न टू डैश द प्रोग्राम कोड जो है वो लिखा जाता है क्या करने के लिए प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज नॉट आ प्रोसेसर डायरेक्टिव वो नहीं है प्रोसेसर डायरेक्टिव वो है हैश एंड डिफाइन बाकी ऑप्शन है हैश लाइन हैश डिफाइन हैश एर आर उसके बाद ये द स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स सी इन एंड सी आउट आर इंक्लूडेड इन विच हैडर फाइल जो स्ट्रीम ऑब्जेक्ट्स सी इन और सी आउट है ये इंक्लूड होते हैं कौन सी हेडर फाइल में वो है आई ओ स्ट्रीम डॉट एच उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है बेस्ट वो बेस्ट है रिगार्डिंग डिक्लेरेशन ऑफ फ्रेंड फंक्शन वो है इट कैन बी डिक्लेयर एन वी आर इन क्लास एज दीज आर नॉट अफेक्टेड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट की वर्ड उसके बाद ये क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डैश वो है डेटा टाइप क्लास जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है उसके बाद ये इफ वी डिफाइंड एन आइडेंटिफायर अगर हम डिफाइन करते हैं एक आइडेंटिफायर को विद द स्टेटमेंट हैश डिफाइन पी आई थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स दैन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सो एग्जीक्यूशन के दरमियान ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ पी आई वो है रिमेन कॉन्स्टेंट उसके बाद ये कि असाइनमेंट ऑपरेटर इज डैश एसोसिएटेड वो है राइट उसके बाद ये कि वेन एवर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज मेड जब कभी भी की बनाई जाती है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी और सी प्लस प्लस सी या सी प्लस प्लस में इट इज फ्रीड एक्सप्लीसिटली उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द करेक्ट सी प्लस प्लस सेंटेंस करेक्ट सी प्लस प्लस सेंटेंस है सेंटेक्स है टू एलोकेट स्पेस डायनेमिकली फॉर एन अरे ऑफ टेन एंड टीचर सो सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है करेक्ट उसके बाद ये कि आप मैट्रिक्स कैन बी कम्पोज ऑफ इन टीचर्स फ्लोर और डबल एज देर एलिमेंट बेस्ट वे इज टू इज टू हैंडल दिस जो बेहतर तरीका इसको हैंडल करने का वो क्या है यूज टेम्पलेट्स उसके बाद ये कि विच काइंड ऑफ फंक्शन किस तरह के फंक्शन जो है कैन एक्सेस एक्सेस कर सकता है प्राइवेट मेंबर वेरिएबल्स ऑफ अ क्लास वो है फ्रेंड फंक्शन ऑफ द क्लास उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा एक ऑप्शन जो है इस डिक्लेरेशन वो डिक्लेरेशन है ऑफ ओवरलोडेड प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंप्लीमेंटेड एज मेंबर फंक्शन वो है थर्ड ऑप्शन इसका जो आंसर है क्लास नेम ऑपरेटर प्लस प्लस और उसके बाद ब्रैकेट एंड द सेमी कॉलन उसके बाद ये कि द रिटर्न टाइप ऑफ ऑपरेटर फंक्शन मस्ट ऑलवेज बी वॉइड उसको लाजमी जो है वाइड होना चाहिए सो ये ट्रू या फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये फ्रेंड फंक्शन ऑफ अ क्लास इज जो फ्रेंड फंक्शन है एक क्लास का वो क्या है इनमें से नन मेंबर फंक्शन उसके बाद ये कि द नॉर्मल सोर्स ऑफ सी इन ऑब्जेक्ट इज जो नॉर्मल सोर्स है सी इन ऑब्जेक्ट की वो क्या है इनमें से की बोर्ड उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इस करेक्ट वे वो सही तरीका है टू इनिशियलाइज अ वेरिएबल एक्स इनिशियलाइज करने का वेरिएबल एक्स को ऑफ इंटीजर टाइप विद वैल्यू टेन वो है इंटीजर एक्स इज इक्व टू टेन उसके बाद ये कि द फर्स्ट पैरामीटर ऑफ ऑपरेटर फंक्शन फॉर लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर यानी कि जो एंगल दो एंगल ब्रैकेट्स आपको दिखाई दे रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर सो इसका जवाब है मस्ट बी पास बाय रेफरेंस उसके बाद ये कि हीप इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इन साइज हीप जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है साइज में ये ट्रू है फॉल्स है ट्रू है उसके बाद ये वाइल कॉलिंग फंक्शन जब कॉल किया जा रहा है फंक्शन को तो आर्ग्यूमेंट्स आर असाइन आर्ग्यूमेंट जब असाइन किए जाते हैं ट्रू पैरामीटर पैरामीटर्स को फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक लेफ्ट टू राइट उसके बाद ये कि क्लासेस डिफाइंड इन साइड अदर क्लासेस क्लासेस जो कि डिफाइंड होती हैं इन साइड दूसरी क्लासों के और कार्ड वो कहलाती हैं कौन सी क्लासेस नेस्टेड उसके बाद ये कि फिर डिफाइन अगर हम डिफाइन करते हैं एन आइडेंटिफायर विद दी स्टेटमेंट स्टेटमेंट के साथ वो है हैश डिफाइन पी आई थ्री पॉइंट वन फोर वन फाइव नाइन टू सिक्स दैन ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन सो एग्जीक्यूशन के दरमियान ऑफ द प्रोग्राम द वैल्यू ऑफ पी आई वो क्या है रिमेन कॉन्स्टेंट उसके बाद ये कि एवरी क्लास कंटेन हर क्लास जो है वो कंटेन करती है क्या बहुत आ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर उसके बाद ये कि स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज इज़ यूज फॉर स्ट्रक्चर क्वायरी लैंग्वेज इसका यूज़ किया जाता है इनमें से किसके लिए डेटाबेस बेस मैनेजमेंट उसके बाद ये कि वैन अ कॉल टू अ यूजर डिफाइंड फंक्शन फिनिशेस फिनिश होती है जब कॉल टू यूजर डिफाइंड फंक्शन द वेरिएबल डिफाइंड इन साइड फंक
प्रेसिडेंस जो एक ऑपरेटर की कैन बी चेंज थ्रू ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये फॉल्स है उसके बाद ये कि अब मैट्रिक्स कैन बी कंपोज ऑफ इंटीजर्स फ्लोर्स और डबल एस डे आर एलिमेंट्स बेस्ट वे टू बेस्ट वे इज टू हैंडल दिस इसका आंसर है यूज टेम्पलेट उसके बाद ये कि डिलीट ऑपरेटर इज यूज टू रिटर्न मेमोरी टू फ्री स्टोर डिलीट ऑपरेटर जो है वो यूज होता है रिटर्न करने के लिए मेमोरी थ्री स्टोर तक विच इज एलोकेटेड बाय न्यू ऑपरेटर सो ये ट्रू है फॉल्स है ये ट्रू है उसके बाद ये कि पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच इज स्टोर पॉइंटर जो एक वेरिएबल है जो कि स्टोर करता है इनमें से क्या मेमोरी एड्रेस उसके बाद ये ऑल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आर स्टार्टेड विद दी सिम्बल तमाम जितने भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होते हैं वो स्टार्ट होते हैं कौन से सिम्बल के साथ वो है हैश उसके बाद ये कि विद इन दी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट वन इज इक्व टू ऑब्जेक्ट टू सेमी कॉलन ऑब्जेक्ट वन विल बी विल कॉल द असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन एंड ऑब्जेक्ट टू विल बी पास एज एन आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन ये ट्रू ये ट्रू है या फॉल्स है ये ट्रू है उसके बाद ये टू इंक्लूड कोड इंक्लूड करने के लिए कोड फ्रॉम द लाइब्रेरी लाइब्रेरी से इन दोग्राम प्रोग्राम के अंदर सच एस आई ओ स्ट्रीम जैसे कि आई ओ स्ट्रीम है आर डायरेक्टिव वुड बी कॉल्ड अप यूजिंग दिस कमांड सो so, इसका जो आंसर है वो लास्ट uh, आंसर है हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट आई एस ओ स्ट्रीम डॉट एच उसके बाद ये कि द नंबर फाइव फोर्टी मस्ट बी स्टोर्ड इन डैश डेटा टाइप जो नंबर है uh, 544.53 ये लाजमी स्टोर होता है कौन सी डेटा टाइप में इनमें से वो है फ्लोर्ड उसके बाद ये कि टेम्पलेट फंक्शन कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट एक टेम्पलेट फंक्शन की जो है वो हो सकती है डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इनमें से सो so, ये ट्रू है फॉल्स है ये ट्रू है उसके बाद ये टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल टेम्पलेट क्लास की नहीं हो सकती स्टैटिक वेरिएबल ये ट्रू या फॉल्स है फॉल्स है उसके बाद ये विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज यूज विद बिट मैनिपुलेशन वो उसको यूज किया जाता है बिट मैनिपुलेशन के साथ वो है अनसाइंड इंटीजर उसके बाद है स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ डैश अंडर अ सिंगल आइटम स्ट्रक्चर जो है वो कलेक्शन है किसका अंडर अ सिंगल आइटम वो है ओनली वेरिएबल्स उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है इज द करेक्ट सी प्लस प्लस सेंटेक्स टू एलोकेट एलोकेट करने के लिए स्पेस डायनेमिकली फॉर एन अरे ऑफ टेन इंटीजर ये है सेकंड ऑप्शन इसका आंसर उसके बाद ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट हैज बिन डिफाइंड अगर सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट डिफाइंड हो चुका है इट विल बी एन एरर टू डिफाइंड इट अगेन सो एक एरर होगा इसको डिफाइन करना दोबारा वो है ट्रू या फॉल्स ये ट्रू है उसके बाद ये कि वाइल कॉलिंग फंक्शन कॉल uh, करते हुए फंक्शन को द आर्ग्यूमेंट्स आर डिजाइन सॉरी असाइन आर्ग्यूमेंट्स जो है वो असाइन होते हैं टू द पैरामीटर्स सो इसका जवाब है लेफ्ट टू राइट उसके बाद एक क्लासेस डिफाइंड इन साइड अदर्स क्लासेस क्लासेस जो कि डिफाइंड होती हैं दूसरी क्लासेस के इन साइड आर कॉल डैश क्लासेज वो कहलाती है नेस्टेड क्लासेज उसके बाद एक असाइनमेंट ऑपरेटर इस डैश एसोसिएटिव ये है राइट एसोसिएटिव उसके बाद एक कोड इज रिटर्न टू डैश दी प्रोग्राम कोड लिखा जाता है प्रोग्राम को क्या करने के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए उसके बाद ये कि मेमोरी एलोकेटेड एट रन टाइम मेमोरी जो कि एलोकेटेड होती है रन टाइम के ऊपर इज अ सिस्टम रिसोर्स वो एक सिस्टम रिसोर्स है एंड इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डैश की टू एलोकेट टू डी एलोकेट द मेमोरी वो है प्रोग्रामर उसके बाद ये कि वाट डस दिस रिप्रेजेंट सो ये जो रिप्रेजेंट करता है क्या किसको रिप्रेजेंट करता है ये सो so, ये जो स्टार दिस है ये रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको द करंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास उसके बाद ये द स्टेटमेंट सी इन डॉट कैट और ब्रैकेट देन दी सेमिक्लॉन इज यूज टू इसको यूज किया जाता है इस स्टेटमेंट को इनमें से किसके लिए वो है रीड अ करेक्टर फ्रॉम की बोर्ड उसके बाद ये कि ओवर लोडेड न्यू ऑपरेटर फंक्शन टेक्स पैरामीटर ऑफ टाइप साइज टी एंड रिटर्न इसका जवाब है वाइट पॉइंटर उसके बाद ये कि सी प्लस प्लस इज अ कैश सेंसिटिव लैंग्वेज क्या ये कैश सेंसिटिव लैंग्वेज है ये ट्रू है इसका आंसर उसके बाद ये कि टेम्पलेट फंक्शन मस्ट हैव ओनली वन जेनरिक डेटा टाइप जो टेम्पलेट फंक्शन होता है उसकी लाजमी जो एक ओनली जेनरिक डेटा टाइप ये ट्रू या फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये कि टेम्पलेट क्लास कैन नॉट हैव स्टैटिक वेरिएबल टेम्पलेट क्लास की जो है वो नहीं हो सकती स्टैटिक वेरिएबल सो so, ये जो है फॉल्स है उसके बाद ये इफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ अनसाइन नंबर इज वन देन इट रिप्रेजेंट सो ये रिप्रेजेंट करता है आप पॉजिटिव नंबर ये फॉल्स है उसके बाद ये वी कॉन ऑल्सो डू नन कंडीशनल ऑल्सो डू कंडीशनल कंपाइलेशन हम जो है वो कंडीशनल कंपाइलेशन भी कर सकते हैं विद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव ये ट्रू है फॉल्स है ये ट्रू है उसके बाद है फिर के डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अ पैरामीटर 
डिफॉल्ट वैल्यू जो होती है एक पैरामीटर की कैन बी प्रोवाइडेड वो प्रोवाइड की जा सकती है इन साइड डी डैश किसके इन साइड वो है बहुत फंक्शन प्रोटोटाइप और फंक्शन डेफिनेशन उसके बाद ये क्लासेस डिफाइंड इन साइड अदर क्लासेस आर कार्ड वो खिलाती है नेस्टेड क्लासेस उसके बाद ये वाइट पर्पज डू क्लासेस सर्व क्या पर्पज जो है वो क्लासेस सर्व करती हैं इसका जवाब है डेटा इनकेप्सुलेशन प्रोवाइडिंग अ वे कन्वीनियंट वे ऑफ मॉडलिंग रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स और सिंप्लीफाइंग कोड री यूज ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसका आंसर है उसके बाद ये इट इज़ पॉसिबल टू डिफाइन अ क्लास विद इन एन अदर क्लास सो पॉसिबल है कि डिफाइन किया जाए कि किया जाए एक क्लास को दूसरी क्लास के अंदर ये ट्रू है फॉल्स है ट्रू है उसके बाद ये कि न्यू एंड डिलीट आर आल्सो यूज विद डैश एंड डेटा टाइप एज वेल तो उसके जवाब है क्लास ऑब्जेक्ट उसके बाद ये कि विद न्यू की वर्ड न्यू की के साथ डेटा टाइप्स एंड क्लास मेम्बर्स आर इनिशियलाइज डेटा टाइप और क्लास मेम्बर इनिशियलाइज होते हैं विद मीनिंगफुल वैल्यूज मीनिंगफुल वैल्यूज के साथ इंस्टेड ऑफ गारबेज गारबेज की जगह सो ये ट्रू है उसके बाद ये कि डीलिंग विद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पासिंग बाई रेफरेंस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल मैथड ये जो है बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल मैथड है ये ट्रू है उसके बाद ये ओवर लोडेड न्यू ऑपरेटर फंक्शन टेक्स पैरामीटर ऑफ टाइप साइज टी एंड रिटर्न ये है वाइड पॉइंट है उसके बाद ये वैन न्यू ऑपरेटर इज ओवर लोडेड जब न्यू ऑपरेटर जो है वो ओवर लोड होता है एट ए ग्लोबल लेवल ग्लोबल लेवल के ऊपर दैन करस्पॉन्डिंग बिल्ट इन न्यू ऑपरेटर विल नॉट बी विजिबल टू दी होल ऑफ द प्रोग्राम ये है ट्रू उसके बाद ये इफ देर इज मोर देन वन स्टेटमेंट अगर एक से ज्यादा स्टेटमेंट होता है इन दी ब्लॉक ब्लॉक के अंदर ऑफ अल फॉर लूप फोर लूप के का सो विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एट द बिगनिंग इनमें से किसको जो है वो बिगनिंग के ऊपर होने चाहिए एंड दी एंडिंग ऑफ द लूप ब्लॉक सो वो है प्रेसिस उसके बाद ये है कि The operator function overloaded for an assignment operator must be उसको लाजमी क्या होना चाहिए Member function of class उसके बाद ये कि and l and फ्लैश uh, r ये क्या है मैनिपुलेटर्स हैं उसके बाद ये कि कंस्ट्रक्टर्स कैन नॉट बी ओवर लुक्ड लाइक ऑर्डनरी फंक्शन कंस्ट्रक्टर जो है वो ओवर लुक नहीं हो सकते ऑर्डनरी फंक्शन की तरह तो ये फॉल्स है उसके बाद ये कि वैन एन ऑपरेटर फंक्शन इज डिफाइंड जब एक ऑपरेटर फंक्शन को जो वो डिफाइन किया जाता है एज ए मेंबर फंक्शन मेंबर फंक्शन के तौर पे फॉर अ बाइनरी प्लस बाइनरी प्लस के लिए बाइनरी प्लस ऑपरेटर के लिए देन दी नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इट टेक्स इज तो जो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट वो लेता है वो क्या है इनमें से टू उसके बाद ये कि वी कैन नॉट डिफाइन अ वेरिएबल हम जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते एक वेरिएबल ऑफ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इन दी क्लास सो ये ट्रू है फॉल्स है ये फॉल्स है उसके बाद ये कि क्लास इज अजर डिफाइंड डैश वो यूजर डिफाइंड क्या है डेटा टाइप उसके बाद ये कि नल वैल्यू हैज़ बिन डिफाइंड इन नल वैल्यू जो है वो डिफाइन हो चुकी है इनमें से डैश और डैश के अंदर डैश और डैश हेडर फाइल्स में हम सो so, जो लास्ट वन है वो इसका आंसर है तो ये थी आज की वीडियो आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है खास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे तो ज़रूर आप हाईलाइट कीजिए और ये स्लाइड्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स